آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قول معاشر المسلمين نفرح كبوا كتانا katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kukumbushana machache ambayo twamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutie peponi kwa mambo kama haya Waislamu ndugu zangu Maisha tunayoishi yametofautiana. Leo kiangalia katika maisha tunayoishi kuna watu ambao maisha yao yako juu. Kuna watu ambao mpaka mitaa hawaishi mitaa yetu. Kuna mitaa ukisikia mtu yuaishi katika mtaa ule kwa lugha ya Kiswahili leo watu husema si mwenzako. Na hata hao wanaoishi katika mitaa hiyo pia watu wametofautiana katika maisha. Haya yote yamezungumzwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu aliposema Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa qalu laula nuzila hadha al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا من يزمون قسمه سيسن ديوتوليو وانغاتيشا واتو دراجة kuna wengine ambao daraja zao tumeziinua kimaisha. Kuna wengine ambao daraja yao ya kimaisha ni nzuri lakini si sawa na yule ambaye daraja yake imeinuliwa. Kuna mwingine ambaye daraja yake ya kimaisha iko chini kabisa. Lengo ni nini? Mwenyezi Mungu asema hikma liyattakhidha ba'dhuhum ba'dhan sukhariyan ili watu wawafanyishe kazi watu wengine ili yule ambaye ni tajiri ampe kazi yule ambaye ni maskini amlipe mshahara yule maskini maisha yake ya mwende na yule tajiri maisha yake kadhalika na yeye pia ya mwende hebu sawirisha ndugu yangu fikiria lau sote tungelikuwa matajiri tukija ijumaa kuswali kila mmoja ana jigari lake kubwa amelisimamisha nje ya msikiti ni nani ambaye angelikubali kuandikwa kazi na mwenzake? Maisha yasingelikuwa na nidhamu. Fikiria lau sote tungelikuwa ni maskini. Kila mmoja katika sisi hali yake ni ufukara ucholole. Wafikiria katika sisi maskini ni nani ambaye angelimuandika mwenzake kazi amlipe mshahara wakati mimi maskini riziki yangu ya nyumbani yanipeleka mbio nina senti gani ya kumlipa mtu mwingine mshahara sasa haya yote Mwenyezi Mungu asema yamewekwa kwa sababu watu waweze kutumiana na ukisoma katika tafsiri ya Imam Al-Qurtubi asema ili baadhi ya watu wawafanye watu wengine ni watumishi mtu wa kufanyia kazi umlipe maisha yako wewe uliyefanyiwa kazi yasongee mbele na maisha ya aliyekufanyia kazi pia nayo yasongee mbele na ndio hapa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawa yuwa tubainishia ya kwamba katika masala ya ni'ma katika masala ya ni'ma usimwangalie aliyoko juu mwangalie aliyoko chini kwa sababu hapo ulipo una ni'ma ambayo kuna mwenzako yuwa itamani yaipate lakini ukimwangalia aliye juu utaona wewe huna ni'ma 
lakini ukimwangalia aliyoko chini utajua kwamba mimi nina ni'ma mtume alayhi salamu asema unzuru ila man huwa asfala minkum muangalie ni aliyoko chini wala tanzuru ila man huwa fawqakum wala msimwangalie aliyoko juu ukimwangalia anayekimbia na gari wewe unayekimbia na pikipiki utajidharau wakati ukiangalia chini kuna mwenzako yuakimbia na baskili miaka nenda miaka rudi yuatamani afike pale ulipofika wewe akimbia na pikipiki yule anayekimbia na baskili akimwangalia mwenye pikipiki akijidharau yeye akisema muangalie mwenzangu leo angalau yuakimbia na pikipiki ajua ya kwamba chini yake kuna mtu yuatembea na miguu Yuatamani ni lini na mimi nitapata mapeni angalau ninunue baskili niwe nakimbia na baskili yangu Wewe unayetembea kwa miguu uliyokuja msikitini kwa miguu yako ukiona ya kwamba kutembea kwa miguu si nema wa muangalia mwenzako aliyokuja na baskili basi muangalia yule aliyoko chini ambaye yuaja msikitini yuapelekwa na wheelchair yule tu msikitini kwa sababu miguu ya kutembelea hana yule ambaye kwamba yuatembea na wheelchair aletwa msikitini akimwangalia yule anayetembea na miguu akisema mimi sina ni'ma amwangalie yule ambaye yuatamani kuja msikitini juu ya wheelchair lakini haiwezekani yuko nyumbani maskini ameketi kama kitonge angoje ya watu amuombe dua kwa hivyo kila mmoja katika sisi ana ni'ma ya Mwenyezi Mungu ambayo kwamba imemzunguka iwe ni kubwa iwe ni ndogo lakini kila mmoja aseme alhamdulillah na kila mmoja asiangalie aliyoko juu yake kila mmoja amwangalie yule aliyoko chini kwa sababu ukiwaangalia walioko chini mara kwa mara utakuwa ni mtu wa kusema alhamdulillah sasa ndugu zangu wa islam katika niama hizi ambazo kwamba tuzizungumza leo ambazo Mwenyezi Mungu ametunimesha nazo Leo binadamu kwa kuwa nyoyo zetu zimetofautiana kwa kuwa si kila mmoja ambaye moyo wake ni mkundufu kwa kuwa si kila mmoja ambaye moyo wake ni mpana tumekuwa tuhusudiana katika hizi ni'ma kuna vitu vitatu ambavyo humpata mwanadamu zamani anapokuwa moyo wake ni dhaifu Zamani anapokuwa moyo wake ni dhaifu mwanadamu hupatwa na vitu takriban vitatu vitu ambavyo kwamba sababu yake ukiangalia ni kutoridhika na pale alipowekwa na Mwenyezi Mungu Usporidhika na mahali ulipowekwa na Mwenyezi Mungu ima utakuwa hasidi Ikiwa kazi yako ni kuangalia walioko juu ima utakuwa hasidi au kama hukuwa hasidi utakuwa mchawi au kama hukuwa mchawi basi utakuwa ni mtu ambaye kwamba moyo wako una dhiki za mara kwa mara kwa sababu ya kuangalia watu ambao wamenimeshwa na Mwenyezi Mungu watu ambao wako juu yako ukasahau kuiangalia ile nema ambayo Mwenyezi Mungu amekupa wewe Waislamu ndugu zangu nini hasad na inshallah tutakuja kuizungumza hasad leo na iko siku tutazungumza masala ya kurogana na iko siku tutakuzungumza ya masala ya kifafa ambayo hutokea yakampata mtu na ndani ya mambo kama yale ikawa kuna mikono na kuna macho ya watu lakini aliyepatikana maskini asijue ni nini hasad wanazuoni wasema hasad ni kutamani Mwenzako ambaye amenimeshwa na Mwenyezi Mungu ni amaila imuondokee hata kama hutoipata wewe Mwenzako ambaye Mwenyezi Mungu amemnimeshwa watamani neema imuondokee na sio kwamba imuondokee uipate wewe wewe bakia katika hali ile ile lakini na mwenzako watamani ile neema aliyopewa na Mwenyezi Mungu yeye pia imuondokee neema kama ile wanazuoni wasema na kwa jina lengine hasad yajulikana kwa jina la alain jicho 
ambalo kwamba bwana mtume Muhammad amelizungumza kama namna takuvu kuja kuliona hasadi imo katika Qur'ani je Mwenyezi Mungu amezungumza nini kuhusu macho haya yawezekana macho ya mtu yakawa na hasad angalia Mwenyezi Mungu atuambia katika sura tulqalam amwambia mtume Muhammad wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliquna ka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun amwambia mtume hawa makathiri wakati ukitembea watembea na shughuli zako huna habari na wao Mwenyezi Mungu amwambia wakati ukitembea hawa makafiri hukuangalia na macho makali yakaribia kukuangusha macho yale huku wakisema kuwa wewe ni mwenda wazimu wanazuoni katika aya hii wakafanya istimbati ya kuwa mwanadamu aweza kumuangalia na mwenzake macho ambayo kwamba ni makali mwanadamu yule akadhurika kupitia kwa macho kama yale kwa sababu ya kuangaliwa kwa namna ambayo kwamba sio na ndio utaona Mwenyezi Mungu ndani ya Al-Qur'an Al-Karim akamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam Bismillahir Rahmanir Rahim Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq aya ya mwisho ikamalizikia wa min sharri hasidin idha hasad mara kwa mara jilinde na sharri ya hasidi nani ni mtu ambaye ameketi yuo kuangalia wewe zile niama ulizopewa na Mwenyezi Mungu na kutamani niama zile zikuondokee wewe hata kama hata zipata yeye lakini yeye asipate na wewe kadhalika pia usipate ndiyo raha yake na ndiyo mambo ambayo kwamba yatamfurahisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi iliyopokewa na Sayyidu na Jabir ibn Abdullah al-Ansari Mtume alayhi salam asema al-aynu al-aynu tudkhilu ar-rajul al-qabra wa tudkhilu al-jamal al-qidra Mtume asema jicho la hasad haya macho wayaona waona ni kitu kidogo ni ni viungo viwili Mtume asema haya macho kuna mahali yakifika yakibeba ile sumu kisawa sawa Mtume asema tudkhilu ar-rajul al-qabra yaweza haya macho yakamtia mtu kaburini wa tudkhilu al-jamal al-qidra na yaweza kumwengeza ngamia katika chungu Baweza shekhe ukatembea ni mzima na afia yako kumbe katika kutembea kuna mtu ya kuangalia na macho ya hasadi ukitahamaki umeanguka umekufa watu wa kuzika wasema maskini amepita na hapa hapa ni mzima wengine wasema maskini tuzungumza sasa hivi mwingine asema tulikuwa tumeagana tule mchana pamoja amekufa bila maradhi mtu ambaye amekufa na ukimshika bado waisikia mishipa yake yapiga yani amekufa na mwili wake una afya ya kutosha kilichomtia kaburini nini ndugu zangu waislamu ni macho ya hasad ni mtu ambaye amemwangalia vibaya macho kama yale yakamwathiri mtume asema watudkhilu aljamal alqidra ngamia wako ngombe waweza ukamuona amewanda ghafla ukamuona ngombe ameanguka hapa yuwafa ukakimbilia kisu ukamchinja mkamtuna mkamla nyama ameangushwa nini Yuwa uliwa na nini ngamia yule au ngombe yule? Auliwa na macho ya hasad. Hii ni hadithi ya Sayyidu na Jabir. Hadithi iliyopokewa na Sayyidu na Abu Dhar al-Ghifari. Mtume Muhammad yasema sallallahu alayhi wa sallam, "Inna al-'ayna latawalla'u bir-rajul bi'idhnillah hatta yas'ada haliqan fayataradda min." Mtume yasema haya macho yawezeka muangalia mtu mtu ambaye kwamba yu walipanda jabali au kwa lugha ya leo mtu ambaye kimaisha yuwafaulu wakati maisha yako ya faulu pole pole kumbe kuna macho ya kuangalia mtume asema hatta yasuada halikan mpaka umuone mtu amepanda juu ya jabali katika kilele mambo yake yamefaulu mtume asema lile jicho limwathire fayataradda minhu anguke kuanzia kule juu aje mpaka chini afe kabisa kwa sababu ya macho ya hasad 
Hii ni hadithi ya pili ya bwana Mtume Muhammad. Hadithi ya tatu ya bwana Mtume vile vile imepokiwa na Jabir ibn Abdullah. Bwana Mtume asema akthar man yamutu min ummati baada qadha'i Allah wa qadarihi bil ain mtume asema watu wengi ambao leo wamezikwa watu wengi ambao leo tumewazika katika makaburi asema baada ya kuwa Mwenyezi Mungu asha hukumu na baada ya kuwa Mwenyezi Mungu ameandika ni kadari mtume asema wengi wao tumewazika kwa sababu wameangaliwa na macho ya hasad kwa hivyo leo utamuona mtu mambo yake amemharibikia, utamuona mtu amekufa ghafla, utaona mtu amepatikani wana hili, utaona mtu utaona mtu wewe ufikiria utakayoyafikiria. Kumbe masikini mtu kama yule yale yote aliyompata ni kwa sababu ya macho, ya hasadi amemwangalia, yakamwathiri mtu kama yule akafika pale mahali alipofika. Kwa nini tuhusudiane? ما هي اسباب الحسد ونزوني وسما ميونغوني ما سبب زنازوبلكيا حسد ني وعدوي كنا watu huwa husudue zao kwa sababu hawawapendi kwa sababu wana uadui na mtu kama yule kuna watu ambao kwamba huwa husudue zao kwa sababu ya kibri kuna watu ambao huwa husudue zao kwa sababu yu wataka uongozi na uongozi siwezi kuupata mpaka ni waharibie fulani ni mhusudu na yeye apate uongozi kama yule kuna watu ambao kwamba huwa husudue zao kwa sababu ya alkhaufu min fautil manasib mtu yuogopa asikose cheo vema unaje uko mahali katika katika kampuni katika kampuni na wewe ndio umepewa cheo wamwandika umtakaye wamfuta umtakaye kesha ghafla aje mtu kuanzia chini awe yuwapanda yuwaja yuwakukaribia katika kile cheo chako ukimwangalia yule mtu kiutenda kazi amekushinda ukiangalia kiusomi amekushinda ukiangalia kibidia amekushinda wajua kwamba huyu bwana akitoka pale alipofika atanifikia hapa ima mimi nitafutwa au nitapunguzwa cheo apandishwe juu ni kitu gani utakachokifanya hasad na ndio kisoma katika sura tu Yusuf wale ndugu zake nabi Yusuf walimhusudu nabi Yusuf kwa, ki, kwa kipi kabla ya kuzaliwa nabi Yusuf wao ndio watoto waliokuwa wakipendwa zaidi na baba yao alipozaliwa nabi Yusuf akawa yu wapendekeza zaidi kwa baba kuliko wao kwa sababu ya mapenzi ya baba kwa nabi Yusuf si kwamba wale wengine amewachukia lakini ni kawaida mtu akizaa watoto yuko mmoja ambaye huwa ni falzatul kabid ndiye kipande cha ini angalia Qurani yasema haja Qurani yasema wale ndugu wa ndugu zake nabi Yusuf walipoketi kushauriana wakasema la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna Yusuf na ndugu yake Binyamin wamekuwa leo wapendwa zaidi na mzee kuliko sisi leo wamekuwa baba yuwa wapenda zaidi hawawili kuliko sisi kwa sababu ya hasadi iliyoingia katika moyo wakapanga njama ya kumfanyia yale ambao kwamba wamemfanyia nabi Yusuf alayhi wa ala nabiyyina as-salatu wassalam waislamu ndugu zangu hasadi iko na hasadi ya athiri bal hasadi ya uwa lakini kitu muhimu ambacho ni dhaura tukifahamu hasadi si ya binadamu peke yake baweza ukaona ya kuwa labda hasadi ni ya binadamu tu hata majini ambao kwamba hatuwaoni Mwenyezi Mungu alipotuambia innahu yarakum huwa wa kabiluhu min haythu la tarawnahum ibilisi yeye na watu wake baba wana nyinyi wakati nyinyi hamuwaoni wao hata wao pia bwana mtume Muhammad katika hadithi mbali mbali ameshiria kuwa na wao hutokea wakamwangalia mwanadamu kwa jicho la hasadi na macho yale yakamwathiri majini waishi wapi ili ili uone ya kwamba 
ni rahisi hawa watu kutuathiri ikiwa hatukuwa na wikaya hatukujikinga sisi mara kwa mara ukisoma katika baadhi ya vitabu wenyewe wasema katika sehemu wanazoishi kwanza waishi katika makawanda sehemu ambayo kwamba ni kawanda kubwa hakuna majumba sehemu kama zile sehemu ambayo zina majini na ndio ukaona zile hadithi mtume amekataza mtu kufanya haja hali ya kuwa ameelekea kibla baadhi ya akwali za ulama wasema ni kwa sababu wakati ukielekea kibla wafanya haja isija ikawa kuna jini ameelekea kule yuaswali akakuona sehemu zako za siri kwa hivyo sehemu ya kwanza katika makawanda sehemu ya pili ulama wasema ni almazabil katika jala taka jala taka lolote ni nyumba ambayo kwamba yaishi mashetani yaishi majini kwa hivyo wakati mtu amekwenda yuwacheza, wakati mtu amekwenda yuokota, wakati mtu amekwenda yuangalia, ulama wasema sehemu kama zile ni sehemu ambazo kwamba majini wako. Katika sehemu ambazo kwamba hawa huishi. Wanazuoni wasema katika saqful buyut, nyumba yako darini ni sehemu ya majini. Kila mtu nyumba anayoishi ile sehemu ya dari ambayo iko juu yako sehemu ambayo kwamba hakuna mtu anaishi basi sehemu ile ha mabwana hufanya ni maskani yao kwa hivyo wakati ukipanda wafanya lolote katika sakafu ya nyumba yako wajua ya kwamba hapa niko lakini na kuna watu ambao au kuna viumbe ambao wamefanya haya ni maskani yao na kila mmoja ana nyumba na kila mmoja nyumba yake ina sakafu utasemaje watu hawa hawako karibu na sisi katika sehemu ambazo kwamba waishi ni katika choo kule chooni ambako kwamba wenda kujisaidia ndiyo sehemu anaoishi hata mtumi alayhi salam katika hadithi asema inna hadhihi alhushusha muhtadhara mtumi asema hivi vyo vyenu mnaokwenda kujisaidia wakati ukiingia ukifunga mlango mtumi asema ujue hauko peke yako muhtadhara kuna wengine ambao kwamba wako wamehudhuria katika vyo kama vile kisha mtumi akasema fa idha dakhala ahadukum alkhala'a mmoja wenu akiingia chooni falyaqul aseme allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi wal khaba'ith katika riwaya nyingine katika hadithi nyingine mtumi muhammad asema sitru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani adam idha dakhala ahadukum alqada'a alkhala an yaqula bismillah mtumi asema ukitaka stara mtumi ashatuambia kwamba majini wako katika vyo lakini mtumi asema ukitaka stara Yaani ukitaka uingie chooni na jini asikuangalie sehemu zako za siri pengine aweza akaangalia akastaajabu akaku akakuhusudu mtumi asema stara ya macho ya majini na tupu ya mwanadamu mtu akiingia chooni ni aseme bismillah wakati waingie na mguu wa kushoto wasema bismillah ukichutamo ukifanya haja bwana mtumi asema hata wakikuangalia hawaoni sehemu zako za siri Tuyakumbuka haya ndugu zangu. Au huwa tuingia tu mtu akishakubana akifika hivyo anavyopiga mlango na kuingia hakuna bismillahi hakuna allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi wal khabaith sasa mtu waingia hakuna dua wakati mtumi ashatuambia kule ndani kuna ambao kwamba waishi ni vipi tusihusudiwe na hawa wakati ambapo kwamba sisi hatufuati maamrisho ya bwana mtume Muhammad alayhi salam Saad ibn Ubada mmoja katika masahaba bwana mtume Muhammad alayhi salam siku alipokufa watu walipokwenda kumzika katika tarikh tarikh yasema walisikia sauti hatif sauti ambayo kwamba yasema wala hawamuoni mwenye kuzungumza na wenyewe wasema ilikuwa ni sauti ya jini ile sauti yasema nahnu qatalna sayyid al-khazraj sa'd ibn ubada wa ramaynahu bi sahm falam yukhtif ada ile sauti yasema sisi ndiyo tuliyomuua mabwana wa khazraj sa'd ibn ubada tulimwachilia kwa chembe chembe kile kikamgusa moyo wake akafa wanazuoni katika kuizungumza 
kuzungumza kiswahili wasema ni kwamba wale majini walimuangalia Saad ibn Ubada kwa macho ya hasadi na macho yale yakamuondosha duniani Saad ibn Ubada Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu achilia mbali macho ya binadamu wenzake lakini pia kuna macho ya viumbe ambao sisi hatuwaoni lakini wao watuona sisi viumbe wale wakikuangalia kwa macho ya hasadi macho kama yale yatakuathiri na utaona hali yako yabadilika wakati ambapo kwamba umezungukwa na macho ya hasadi waislamu ndugu zangu leo wallahi kuna watu biashara zimeharibikia ukija ukipeleza nini macho ya hasadi Leo kuna watu ambao kwamba waliowana waishi kwa mapenzi mpaka watu wameshea pamoja mume na mke wakajijenga kimaisha ghafla utakuja kuwaona watu wale wameachana kufa kuzikana watu wapandishana makotini watu wapelekana mbio mpaka utajiuliza mahaba waliokuwa nao yako wapi kumbe kuna macho ya hasadi yaliwaangalia yakawaharibia yaka maisha Leo kuna watoto Wamuona mtoto yuwa kulia vizuri, yuenda skuli kwa uzuri, yuwa soma madarasa kwa bidii, ghafla mtoto yule amefika class cha saba wamuona hataki skuli, hataki madarasa, atakokiti mitaani. Kesho na kesho kutu wamuona ameingilia unga, amekuwa ni teja, amekuwa ni manamba, amekuwa amekuwa. Ukija ukitahamaki, mbona maskini ameharibika? Na ni mtoto ambaye akili yake ni mzuri, ni mtoto ambaye kwamba alikuwa na bidii na masomo, ni mtoto ambaye wazazi wake walimwekea matumaini makubwa kumbe mtoto yule maskini ameharibiwa na macho ya hasadi na sisi hatujui tutasema kwamba marafiki tutasema ya kuwa ni maskani tutasema ya kuwa ni akili za ubarobaro kumbe ni kijana yule ameingiwa na macho ya hasadi macho kama yale yakamharibia mustakbal na muelekeo wa maisha yake kwa hivyo hasadi iko na athiri na ndiyo mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja aliingia nyumbani kwa asma bintu umais alipoingia akawaona kuna watoto walikuwa kilelewa wankonda konda bembamba mtume akamuuliza asma bintu umais akamwambia mali ara mali ara ajisama bani akhi dhari'a Mbona mimi naona watoto wa huyu ndugu yangu wamekonda? Asma bintu Umais alikuwa ni mke wa Sayyidu na Ja'far ibn Abi Talib. Na Sayyidu na Ja'far aliuliwa katika vita vya Muta, sasa watoto wakawa mayatima. Na Sayyidu na Ja'far na mtume walikuwa ni ndugu ni watoto wa maammi. Kwa mtume ameingia, amewaona watoto wa Ja'far wamekonda. Mtume amuuliza Asma bintu Umais, "Mali ara ajisama bani akhi dhari'atan?" Mbona naona viwili vili vya watoto wa ndugu yangu Ja'far? Naona wao mkonda konda, mbe mamba mbamba. Bana nini? Tusibuhum alhaja, pengine wana matatizo ya kimaisha, pengine labda riziki hawali vizuri, akamwambia, "La." Asma mwambia mtume, "La." Kama ncha kula alhamdulillah, walakin ولكن العين تسرع اليهم لكن يا رسول الله ها وتوتو ومنجي ونماتو يا حسدي نتومي عليه الصلاه والسلام اكمندي اسماء بنت عميس وفني زنغو ها و اللي ماتو يا حسدي يا باوندوكي وتوتو كما ها كاتكا روايه نينغينه ابن عباس نتومي صلى الله عليه وسلم ازنغمزا سما العين حق jicho ni kweli jicho la dhuru yastanzilu alhaliqa na katika madhara ya haya macho yaweza kumteremsha mtu alioko katika jabali kwa hivyo utaona kwamba mtume azungumza kuonyesha ya kwamba madhara ya jicho yako na hasadi iko katika hadithi ya ummu salama mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliingia nyumbani kwa mkewe ummu salama akamuona kija kazi cha ummu salama amuona katika uso wake ana vitone vitone mtume akamwangalia ule kijakazi mtume ni mtume akamwambia ummu salama istarqu laha huyu mfanye nizunguo fa inna biha annadharat ashaonekana macho ya hasad amwambia ummu salama yani ni kama mtume atwambia kule kukonda kuvuka mipaka kule kumuona mtu amefanikiwa ghafla akaharibikiwa 
kule kumuona mtu uso wake umemharibika hauweleweki ikiwa sisi tutaelewa kuwa ni mambo ya kawaida mtumi ni kama iwatwambia kwamba hizo ni baadhi ya athari ambazo humpata mtu ambaye kwamba ameonekana na macho ya hasa waislamu ndugu zangu sikilizeni hichi kiswa ndio tuelewe macho ya na nini ambacho kwamba wanazuona wamekipokea sahihi mtumi sallallahu alayhi wasallam alipokwenda katika baadhi ya ghazawati baadhi ya vita mtume alayhi salam wakati watu warudi kulifika mahali mtume akawaambia watu wapumzike hadithi imepokewa na abi umama sal ibn ibn hanif mtume akawaambia masahaba pumzikeni katika kupumzika mmoja katika masahaba ambaye kwamba ni sal ibn hunayf akawa yuasikia joto akatafuta maji ataka kujimwagia akaenda mahali akafunga funga kidogo kwa kujistiri kisha akachukua maji yake akaingia ndani kuoga na tarikhi yasema sahal ibn hunayf ni mtu ambaye kwamba mwili wake umejengeka vizuri mwili wake una afya na kila kiungo kimwangalie kimekaa kiume Saad ibn Hunayf akavua nguo wakati waoga na kwa kuwa mahali ni pamefungwa tu kidogo kidogo akapita bwana mmoja ambaye aitwa Amir ibn Rabia Amir ibn Rabia alipopita kwa bahati mbaya macho yakiangalia kule ndani akamuona Sali ibn Hunayf hana nguo sasa alikuwa yuamjua ikiwa amevaa nguo leo amemuona hana nguo yale maumbile aliyomuona nayo na mwili wake namna ulivyojengeka Amr ibn Rabia akawa yasema wallahi ma raaitu kal yawmi sijaona kama leo wala jildin muhabbaatin wala sijaona ngozi iliyofichwa na nguo ngozi ambayo kwamba ni nzuri kama ya huyu bwana niliyoiona yule bwana akaondoka huyu akitoka kuoga akijifu, akijifunga nguo akaanguka akapoteza fahamu kifafa tayari maswahaba wamfanya nini wakamwendea mtume alayhi salam wakamwambia ya rasul allah nenda ukamuone sahali yuwafa mtume akamuuliza ili kuwaje wakamueleza alikuwa yuwaoga amir ibn rabia akapita akamuona akasema maeno haya haya Mtume alayhi salatu wassalam akamuita Amir. Kisha mtume akamtolea maeno ya ukali katika maneno aliyomwambia mtume, amwambia ulipomuona mwizako mwili wake ni mzuri. Kwa nini hukusema Tabarak Allah, Masha Allah. Kwa nini hukusema maneno haya? Kwa nini umeondoka umemwangalia na macho ni mwizako na macho ya Hasad? Kisha mtume alayhi salatu wassalam akamuamrisha kukaletwa maji yale maji akamwambia atawazi lakini maji yarudi katika chombo akawa yule bwana yuasikutua yuarekisha katika chombo aosha uso na yale maji yarudi katika chombo aosha mikono aosha dakhilu alizar akaosha baadhi ya sehemu akaosha miguu lakini aosha maji hayaanguki chini maji yarudi katika chombo kisha mtume akamwambia masahaba maji haya haya mwagieni yule mgonjwa akimwagiwa yule bwana kwa upande wa nyuma kichwa chake akasimama ni mzima kama kwamba hakuna kitu waislamu ndugu zangu la usimtume muhammad kwamba yuwajua masala haya yule bwana alikuwa yuenda wapi angelikufa akenda kazikwa ni kitu gani ambacho kwamba cha mtia kaburini ni macho ya hasad macho ambayo kwamba yamemuona maumbile yake yakamhusudu bwana kama yule akapatwa na haya mambo ambayo kwamba yamempata na ndio mtume Muhammad alayhi salam akawaambia masahaba baada ya kuwa mwenzao ashainuka mtume akawaambia idha ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil baraka mtu akimwangalia mwenzake akiona na kitu ambacho kwamba ni kizuri zaidi amuombe dua umekwenda nyumbani kwa mwenzako umeingia umekaribishwa umeona mashallah sofa yake ni ya bei mahali anapoishi kila kitu ni cha bei usimwangalie na macho ya hasad aliyempa yeye ndiye aliyekunyima wewe mtume asema sallallahu alayhi wasallam falyad'u lahu bil baraka badala 
ya, ya, ya kumwangalia kwa macho ya hasad umharibi ya maisha mtume asema muombee dua Mwenyezi Mungu amsidishie Mwenyezi Mungu amuongezee katika kile ambacho kwamba yuko nacho na hadithi mbali mbali bali mtumi katika hadithi nyingine asema sallallahu alayhi wasallam asema hata ukaingia nyumbani kwako kwa siku bahati umeingia nyumbani kwako mkeo amejipamba ni kama kwamba wamuona leo alivyo mzuri siku ukaingia ukaona mkeo ile nyumba so, makochi ni yale yale tv ni ile ile lakini amebadilisha mambo ya wanawake utatoka ukija wajua makochi ambayo kwa upande fulani ghafla ukiingia waona ameyo kwa upande mwingine lakini bahati ulipoingia ukaona ameibadilisha nyumba imependeza zaidi makochi sio alinunua mbebe alinunua tv ni wewe aliyenunua ile carpet ndani ya nyumba ni wewe lakini mtumi asema ukifurahia wewe mwenyewe jiambie masha Allah la haula wala quwwata illa billah kwa sababu wewe mwenyewe usiviangalia vitu vyako ukavihusudu wewe mwenyewe huyu ndiye mtumi sallallahu alayhi wasallam namna anavyotufundisha katika masala haya waislamu ndugu zangu tumalizie maudhu yetu vipi tutajikinga na macho ya hasad vipi tutajikinga na macho ya hasad kujikinga na macho ya hasad jambo la kwanza ni kuficha zile nima ambazo Mwenyezi Mungu ametupa tumesema kila mmoja katika sisi ana nima basi sio kila nima watu watakikaniwa waijue kuna nima nyingine ambazo Mwenyezi Mungu amekupa zinyamazie Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam asema istainu ala qadha'i alhawa'ij bil kitman fa inna kullu dhi ni'matin mahsud mtume asema ikiwa mna haja zenu watakakujenga ikiwa una safari ambayo kwamba ni kubwa ikiwa una jambo lolote mtume asema lifiche kwa sababu kila mwenye ni'ma basi ajue kuna watu ambao kwamba wamhusudu katika ni'ma kama ile hii ni hadithi ya kwanza hadithi ya pili bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam Sayyiduna Uthman ibn Affan naam Sayyiduna Uthman ibn Affan aliingia katika moja ya nyumba akamuona kijana kijana mdogo wa kulia kijana mzuri daraja ya mwisho Sayyiduna Uthman ibn Affan akawaambia wale wenye nyumba akawaambia dasimu nunatahu zile se ule mtoto akicheka nunata huko kwa cha Arabu ni kwamba akicheka huwa ana vishimo katika mashavu yake Sayyidu na Uthmani asema kwa kuwa akicheka vile vishimo humfanya huyu mtoto akapendeza zaidi awambia dasimu nunata huko hivi vishimo vyake vitieni alama ili hata akicheka mtu akimuona asiuone wale uzuri wake akamhusudu kwa macho ya hasad Maneno ya Sayyidu na Uthman ibn Affan. Kisha ndugu zangu kwamba ni'ma hufichwa. Soma katika sura tu Yusuf. Wakati yuo watoa watoto wake njaa imezidi. Nabii Yaqub awatoa watoto waende Misri kuangalia chakula. Aliwaambia nini? Aliwaambia mkifika katika milango ya Misri la tadkhulu min babin wahid. Musiingie kwa mlango mmoja, yani watoto kumi baba mmoja yani mtu akiwaona awaona salala kwani huwa amezaa vipi huyu watoto kumi tena wa kiume wote waingia na mlango mmoja awambia mkifika msiingie mlango mmoja wa dukhulu min abwabin mutafarriqa digawanyeni kila watu waingia na mlango mwingine wala zuoni katika kuifasiri kusoma katika tafsiri al Imam Al-Qurtubi katika kueleza asema miongoni mwa malengo ya kuambia watoto wake wasingie na mlango mmoja ni kwa sababu ya kuficha ile nima ya kwamba baba mmoja ana watoto kumi na wote watembea pamoja tena watoto wote ni wa kiume kwa hivyo nima ndugu zangu hufichwa lakini jambo la pili ambalo kwamba Mtume Muhammad ametufundisha katika masala ya kujikinga na macho ya hasad 
mtume ametufundisha ni hizi adhiya at-tahsinat mara kwa mara ndugu zangu ni makosa ni makosa kuishi na mtasamehe kwa lugha hii inayotumia pengine baadhi ya watu haito waridhisha lakini ni makosa kuishi kama mbuzi na kama ngombe kuishi kama mbuzi na ngombe mvipi yani wewe ukiamka asubuhi hauna kusema a'udhu bi kalimati Allah tamati min sharri ma khalaq wala hauna kusema bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardhi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim yani wewe ukishakuamka asubuhi cha kwanza unachokifikiria ni kazi mpaka jioni ukirudi umechoka wapanda kitandani walala wakati ukilala hakuna hata kusoma ayatul kursi hakuna dua yoyote haya ni maisha ndugu zangu haya ni tofauti na maisha ya mbuzi mbuzi ndiye ambaye kwamba ukimfungulia zizi jambo la kwanza yafikiria nini afikiria malisho na jioni ukimtunga tunga akiingia katika zizi yafikiria nini afikiria kulala muislamu afai kuishi namna hii msomeni mtume Muhammad mama Aisha asema Mtume Muhammad akipanda kitandani kila siku kabla ya kulala kwanza hupanda kitandani hali ya kuwa anaudhu kisha alikuwa baada ya kupanda akisoma ikhlas qul wallahu qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas akisoma na ayatul kursi akimaliza mtume huweka mikono hivi akatufia tufia mate yale mepesi katika mkono wake akajipangusa asema mastata'a min jasadihi yani kuanzia kichwani akajipukusa mpaka pale mtume atakapoweza iwe ni mwili mzima iwe ni baadhi ya sehemu kisha mtume ndio baada ya hapo hulala asema mtume alipokuwa mgonjwa maradhi yake ya kufa alipokuwa hawezi alikuwa akiniamrisha mimi yuko kitandani kifika usiku akiniamrisha mimi nikisoma kisha nikiweka mikono yangu katika mdomo wa mtume mtume akitufia mate yale mate nikimpunguza nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam huyu ni mtume shekh ambaye kwamba ana malaika mtume ambaye kwamba yuhifadhiwa na Mola lakini muangalia usiku halali mpaka aje hifadhi narudi katika maisha yetu ndugu zangu ndivyo tunavyofanya sisi au kila mtu akienda kitandani hana habari nyingine zaidi ya kukoroma kwa nini ikiwa hatujilimbi kwa Mwenyezi Mungu kwa nini macho ya hasadi ndugu zangu yasiweze kutuingia na kutudhuru sisi mtume alikuwa akimchukua Hassan na Hussein wajukuu zake akiwafanyia ruqya mara kwa mara akiwaambia zile a'udhu bi kalimati Allah tamati mpaka mwisho Lengo ni kitu gani? Lengo Mtume sallallahu alayhi wasallam yuwa wakinga watoto wale na macho ya hasad. Waislamu ndugu zangu Mtume alayhi salam siku moja ameletewa mali ghanima. Mtume akaiweka msikitini. Akamwambia Abu Hurera utaitunga mali hii. Abu Hurera siku ya kwanza akaja usiku aona aona kiumbe cha kusanya ile mali akamshika yule kumbe akamdilia matatizo mimi nakadha nakadha sayyidu na abu hurera akamwachilia akamwambia chukua kidogo uende na usirudi siku ya pili mtume alipoingia tu msikitini akamwambia abu hurera ma fa'ala asiru kalbariha yule mateka wako wa jana nkufanyia nini akamwambia mtume anililia kwamba ana watoto wana njaa akamwambia chukue kidogo mtume akamwambia ni mrongo na leo usiku atarudi tena usiku wa pili akarudi tena Sayyidina Abu Hurara akamshika yule bwana akawa yuelamika watoto watoto akamhurumia akamwambia nenda chukua kidogo na usirudi yule yule akachukua akaenda siku ya pili mtume amwambia niambie tena yule mateka wako jana afanya nini akamwambia mtume vile vile ananiambia na watoto wana njaa mtume akamwambia ni mrongo na tarudi tena usiku wa leo akatiania Abu Hurara kwamba leo hata akamtaja nani simwachi hata akalia akamtaja nani Sayyiduna Abu Huraira hajalala ghafla amuona kile kiumbe kimeguza cha kusanya. Akamshika, akamfunga na kipia cha msikiti, akamwambia leo hauondoki mpaka asubuhi watu waje wakuone. Yule akalalamika akataja watoto, akataja kila kitu. Akamwambia leo ukawataja wote mimi sikuachili. Mwisho na ilikuwa ni jini. Mwisho ile jini akamwambia nataka nikufundisha kitu. Kwa sharti unifungue. Abu Hurairah akamwambia sawa. Masahaba wapenda kusoma, wapenda kujua vitu ambavyo hawavijui. 
alipomfungua ule jini akachukua kile kidogo chakamwambia kile ninachotaka kukufundisha ni hichi kabla hujalala kila siku soma ayatul kursi ukisoma ayatul kursi Mwenyezi Mungu hukuhifadhi na sisi majini hatukudhuru kwa macho hatukudhuru kwa namna yoyote mpaka asubuhi kisha ule bwana huyo akaondoka siku ya pili mtume akamwambia haya vipi afanya nini mateka yako akamwambia mtume anibembeleza tena lakini mwisho amenifundisha kitu angalia maneno ya mtume mtume amwambiaje amwambia soda kaka leo amekwambia ukweli wa huwa kadhubu ya mwenyeni mrongo lakini haya maneno aliyokwambia ya leo ankwambia maneno ya kweli kwamba mtu wa usiku akilala akisoma ayatul kursi Mwenyezi Mungu humletea malaika akamhifadhi mpaka asubuhi ndugu zangu waislamu tushikamane na mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ili tuweze kujikinga na mambo ambayo kwamba yatatuathiri maisha yetu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh